ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் யோ வித் மீ சுபா பாஸ்கர் இன்னைக்கு வீடியோவோட ஓப்பனிங்லேயே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆமாங்க நம்ம இன்னைக்கு ஒரு லஞ்ச் மெனு பார்க்க போகிறோம் கூடையே நிறைய குக்கிங் டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்படியே ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து நைட் வரைக்கும் எங்கள் டேவை நாங்கள் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுன்றது பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லஞ்சுக்கு நான் கோவக்காய் பொரியல் செஞ்சுருந்தேன் இந்த கோவக்காய் பொரியல் செய்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் தனியா நாலு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் வெள்ளை எள் ரெண்டு ஸ்பூன் துருவின தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் வறுத்து ஆற வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேங்க எங்கள் வீட்டில் கோவக்காய் பொரியல் பிளெயினாக செஞ்சால் லைக் பண்ணி சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படியே மீதி இருக்கும் அதுவே இது மாதிரி பொடி பண்ணி சேர்த்து செஞ்சோன்னா ஒரு துளி விடா மிச்சம் இல்லாமல் காலியாகிடுங்க இந்த பொடி செய்கிறதும் ஈஸி தாங்க ஏன்னா அளவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டேன் துருவின தேங்காவும் எள்ளும் மட்டும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேன் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் பொரியல் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் எண்ணெயை சூடு பண்ணி கடுகு கருவேப்பில்லை ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டு தாளிச்சுக்கிட்டேங்க அதில் வெட்டி வச்சுருந்த கோவக்காவை சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் உப்பும் சேர்த்துக்கிட்டேன் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு மூடி போட்டு காயை நல்லா வேக வச்சுக்கிட்டேங்க வறுத்து வச்சுருந்த மசாலா நல்லா ஆறிடுச்சு காய் வேகிற நேரத்தில் இதை பொடி பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேங்க அஞ்சு நிமிஷம் அப்புறம் திறந்து பார்த்தா காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது அரைச்சி வச்சுருந்த பொடி தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பெரட்டி இறக்குனா ரொம்ப சுவையான கோவக்காய் பொரியல் ரெடி இந்த பொடி மீதி இருந்தால் நம்ம எண்ணெய் கத்திரிக்காய் செய்யும்போது இல்லை அவரைக்காய் அது மாதிரி மற்ற பொரியல் செய்யும்போது சேர்த்துக்கிட்டோன்னா ரொம்ப ருசியாக இருக்குங்க இது மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எடுத்து சமைக்கும்போது சாப்பிடாத காயை கூட பிள்ளைங்க ஹாப்பியாக சாப்பிட்ருவாங்க நமக்கும் சமைச்சது எதுவும் மீதியாகாமல் செலவாயிடும் இல்லையா அடுத்து சாம்பார் செஞ்சுக்கிட்டேங்க ஆஸ் யூஷுவல் கடுகு தாளித்து வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் போட்டு புளி கரைச்சி ஊற்றி உப்பு மிளகாத்தூள் கடைஞ்சி வச்சுருந்த பருப்பை சேர்த்து கொத்தமல்லி தூவி எல்லாத்தையும் கொதிக்க விட்டு சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது எண்ணெயே குடிக்காத ரொம்ப கிறிஸ்பியான வடையை எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாமா வடையை நான் எப்போவுமே கிரைண்டரில் தாங்க அரைச்சி எடுத்து செய்வேன் ஆனால் இந்த வாட்டி பேச்சுலர்ஸ்க்காகவும் ஒர்க்கிங் மதர்ஸ்க்காகவும் கிரைண்டரில் போட்டு ஆட்டி அதை கழுவி எடுக்க டைம் இருக்காது இல்லையா அவங்களுக்காக எப்படி மிக்சிலேயே குயிக்காக செய்யலான்றதை பார்க்கலாமாங்க ஒரு கப்பு வெள்ளை உளுந்து கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை அரிசி சேர்த்து ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா கழுவி ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் கிரைண்டரில் அரைக்கிறதா இருந்தால் ஒரு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால நான் மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ மிக்சியில் அரைக்கும்போது மாவு சீக்கிரமாக சூடாகிடுங்க அது சூடாகாமல் இருக்கிறதுக்காக மூணு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் மாவு ஜில்லுன்னு இருக்கும் இதை அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மிக்சி ஜார் ஃபுல்லாக எண்ணெய் தடவி எடுத்துக்கிட்டேங்க கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வரும் உளுந்து வடை எக்ஸ்ட்ரா கிறிஸ்பியாகவும் சாஃப்டாகவும் வர்றதுக்கு நான் ஒரு உருளைக்கிழங்க நல்லா வேக வச்சு மசித்து உளுந்து கூட சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் மிக்சியில் அரைக்கும் போது எப்போவுமே பாதி அளவுக்கு போட்டு உளுந்து அரைச்சாதான் நல்லா புசு புசுன்னு பொங்கி வர்றதுக்கு அதுக்கு இடம் இருக்கும் ஃபுல் ஜார் போட்டு அரைக்கக்கூடாது அதனால் நான் மாவை ரெண்டு பேட்சாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் உளுந்து வடை எண்ணெய் இழுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு மாவை நல்லா டைட்டாக அரைச்சிக்கணும் அதே நேரத்தில் நல்லா புசு புசுன்னு அரைச்சிக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஜில்லுன்னு எடுக்கிறோம் மாவு சூடானால் மாவு வந்து தட்டையாக போயிடும் ஜில்லுனே இருந்துச்சுன்னா மாவு புசு புசுன்னு உப்பி நல்லா வரும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மாவை டைட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் மாவு இது மாதிரி வெண்ணெய் மாதிரி அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்த பேட்ச் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் 
மாவு நம்ம சரியான பதத்தில் அரைச்சிருக்கோமான்னு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் மாவு எடுத்து போட்டோன்னா மேலே மிதந்து வரணுங்க அடியில் உள்ள தங்கிடுச்சுன்னா மாவு சரியாக அரைக்கல மேலே இது மாதிரி எழும்பி வந்ததுன்னா மாவு புசு புசுன்னு அரைச்சிருக்கோன்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்க வடையில் சேர்க்கறதுக்கு பொடியாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பொடியாக நறுக்குனது கொத்தமல்லி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தேவைப்பட்டால் ஆப்பசோடா கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டால் நல்லா புசு புசுன்னு வரும் வடை அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து மாவில் சேர்த்து பிசஞ்சிக்கலாம் பயப்படாமல் ஆப்பசோடா சேர்த்துக்கலாங்க ஏன்னா இஞ்சியும் பெருங்காயத்தூளும் சேர்க்கறதுனால நல்லா டைஜஷன் ஆகிடும் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணும்போதே நம்ம ஒரு பக்கம் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப நேரம் மாவு வெட்டக்கூடாது மாவு நீத்து போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் ரெடி பண்ண உடனே வடையை உடனே போட்டு எடுத்துடணும் இது கூடையே ஒன்றும் பாதியுமாக தட்டி வச்ச மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மாவை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு எண்ணெயை வந்து மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் சூடு பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு எண்ணெய் சரியாக சூடாகாமல் வடையை போட்டோன்னா வடை எண்ணெய் குடிச்சிடும் ஆனால் வட எண்ணெய் சூடாக இருக்கணுங்க ஒரு ஒரு வடை போடும்போதும் கையில் தண்ணியை தொட்டுக்கிட்டு நடுவில் மாவு வச்சு உருட்டி நடுவில் ஒரு ஓட்டையை போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போட்டு பொறிச்சு முன்னாடியும் பின்னாடியும் திருப்பி விட்டு பொறிச்சு எடுத்தால் கிறிஸ்பியான சுவையான உள்ள சாஃப்டான வடை ரெடிங்க கிரைண்டரில் மாவு அரைச்சி அப்புறம் அவன் கிரைண்டரை கழுவுறதுக்கு கஷ்டப்படாமல் இது மாதிரி ஈஸியாக மிக்சிலேயே அரைச்சி கிறிஸ்பியாக சாஃப்டாக வடை செஞ்சிடலாங்க நீங்களும் இந்த வடையை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்றது உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போ வடை எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் வடையை எடுக்கும்போதே சுத்தமாக எண்ணெய் இருக்காது வடையில் வடையை பொறிச்சு எடுத்த சூட்டோட அப்பளமும் பொறிச்சிட்டேங்க அவ்வளோதான் லஞ்சு ரெடி ஆகிடுச்சு சாதம் சாம்பார் கோவக்காய் பொரியல் வடை அப்பளம் தயிர் வச்சு இன்றைக்கி லஞ்சு முடிச்சாச்சுங்க இப்போ மெது வடை உள்ளேருந்து சாஃப்டாகவும் வெளியேருந்து எவ்வளோ கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது பாருங்க லன்ச் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் தேக்காக்கு போயிருந்தோம் பசங்களுக்கும் கிளாஸ் இருந்தது கிளாஸை முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஷாப்பிங் பண்ண வேண்டியிருந்தது ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அங்கேயே டின்னரும் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோங்க சிட்டி ஸ்கொயர் மாலில் டெக்கத்தலான் இருக்குது டெக்கத்தலானில் நமக்கு தேவையான ஸ்போர்ட்ஸ் ஐட்டம் ஸ்விம்வேர் எல்லாமே கிடைக்கும் மிட்டுக்கு தெ டெக்கத்தலானில் ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு முஸ்தஃபா போயிருந்தோம் அம்மா இதை பாருங்கம்மா எது இருக்கு அதுக்கப்புறம் பிளாக்காக இருக்கா ஃபஸ்ட்டு முதல்ல பிளாக்காக இருக்கும் அப்புறம் அப்படியே பீகாக் கலர் மாதிரி வருது அப்படியேதான் <laughs> முஸ்தபால கார்பெட் எல்லாம் சூப்பரா இருந்துச்சுங்க 
ப்ரைஸும் ரொம்ப ரீசனபுளாக இருந்துச்சு வீடியோ ரொம்ப லெங்க்தியாக போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஜஸ்ட்டு ஒரு ஓவர் வியூ தான் காட்டிகிட்ருக்கேன் கூடவே நாங்கள் விமன்ஸ் டே எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணதுன்றதும் குயிக் ஓவர் வியூ காட்டியிருக்கேன் இப்படி தாங்க மத்தியானத்துலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் எங்களோட டே போச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் முஸ்தஃபாவில் என்ன ஷாப் பண்ணோம் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸஸ் எப்படி இருக்குது விமன்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் எல்லாம் எப்படி போச்சு அப்படின்னு பார்க்கணுமா அப்போ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் சப்போர்ட்டை எனக்கு கொடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள் மீண்டும் உங்களை நல்ல வீடியோஸ் அண்ட் வ்ளாக்ஸில் வந்து சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் டேக் கேர் அண்ட் பாய் Thanks for watching.